வணக்கம் நண்பர்களே கிங் வெட் சேலங்கிற யூடியூப் சேனல் வழியா உங்களை நான் சந்திச்சு என்னுடைய கருத்துக்களை பயிர்ந்துட்டு இருக்கேன் இந்த சேனல வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனாக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸ் அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் வணக்கம் ஒரு <laughs> அதிகமாக <laughs> போடுறது <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அது வாங்கிட்டு வந்து ட்ரிப்பிள் ஓடு ஓடு அந்த இடத்துல அப்படியே ஊனிட்டோம். இது சரியா ஊனி. மூணு மாசம் அவங்க கட்டிங் பண்றதுக்கு அதுக்கு பிறப்பட தான் நம்ம அப்புறம் கட்டிங் பண்ணிடுவோம். முதல்ல கட்டிங் அதுக்கு மூணு மாசம் ஆயிடும். அப்புறம் கஷ்ட அடுத்து நெக்ஸ்ட் கட்டிங் 45 நாளைக்கு ஒருக்க கட்டிங் பண்ணிட்டே இருக்கோம். இப்போ ஒரு புழு வைக்கறேன் 20 நாளை கட் பண்றோம். ஆமா. அந்த கட் பண்ணது மறுபடியும் வரதுக்கு 45 நாள். 45 நாள் மறுபடியும் அடுத்த கட்டிங்க்கு நம்ம ரெடி ஆயிடும். ம் ரெடி ஆயிடும். ஓ அப்ப இதுக்கு ஏதா மருந்து அடிக்கு மருந்து இது அடிக்குதுல இத வரம் போடணுமா? ஆ வரம் போடணும். என்ன வரம் போடுவீங்க? அமோனியா சல்பேட் சூப்பர் பொட்டாஸ். எவ்வளவு நாளைக்கு வருதுடா? ஒரு கா ஒரு கட்டிங் போடுறோம். ஒவ்வொரு கட்டிங் போடுவீங்க. எவ்வளவு செடிக்கு ஏக்கருக்கு? இல்ல ஆற ஏக்கருக்கு. எவ்வளவு போடுவீங்க? ஒரு மூட்டை அமோனியா சல்பேட் ஒரு மூட்டை சூப்பர் 10 கிலோ பொட்டாஸ். சரி. அப்புறம் அது களை வெட்றது ஓளோ பவுடர்ல நாங்க சொந்தமா இருக்குது ஒரு கட்டி ஒரு ஓளோ ஓட்டி நடு சென்டர்ல களை வெட்டிக்கு. மூணு <laughs> போட்டு அடிக்கணும் அடிச்சுக்கு இப்போ நீங்க அடிச்சீங்களா அது பார்த்தா 20 நாளைக்கு வெட்ட மாட்டோம் 
அதுக்கு அப்புறம் இருபது நாளைக்கு அப்புறம் அதை வெட்டலாமா ஆ வெட்டிக்கலாம் இல்ல மருந்து அடிச்சா அது வெட்டவே இப்ப வெட்டிய போட கூடாது இல்ல இல்ல இருபது நாள் கழிச்சு வெட்டிக்கலாம் மழை பேஞ்சாலும் பேயலனாலும் பேஞ்சாலும் பேனாலும் வெட்டிக்கலாம் ஒண்ணாகாது ஒண்ணாகாது வேற என்ன வாடல் நோய் வருது இல்ல வேர் கரைய வருதுங்கறாங்க நமக்கு இன்னும் வந்தது இல்ல வந்தது இல்ல வந்தது இல்ல சரி இதுல வேற என்ன பராமரிப்பு நம்ம இந்த பயிர் பண்றதுல வேற இதுல ஒண்ணு இதான் இதுவோட வேலை இதான்னு வெச்சிங்களா இப்ப தண்ணி எவ்வளவு எவ்வளவு இருந்தா இந்த பயிர் சொத்து நீல போகும் என்ன இப்ப நிறைய பேத்துக்கு இப்ப தண்ணி பிரச்சனை இருக்குது தண்ணி இருக்க பிரச்சனை இருக்குது விவசாயி இப்ப நாங்கனா 10 நாளைக்கு ஒருக்கா தான் தண்ணி விடுவோம் ட்ரிப்லியே வா ஆமா ட்ரிப்லியே தனிக்கு ட்ரிப்னா சொட்டு நீங்க தனிக்கு இல்ல தண்ணி ஒண்ணு இல்ல இல்ல இப்ப பாருங்க நைட் எங்க ட்ரிப்ல தண்ணி பாஞ்சது இது நைட் தண்ணி பாஞ்ச இடம் இது தண்ணி நீங்க ட்ரிப்ல பாஞ்ச மாதிரி தெரியலையே முழுசு ஈரமா இருக்கு இல்ல இல்ல நாங்க ட்ரிப்ல தான் நீங்க கட்டறது உங்களுக்கு டைம் இருக்காது அல்லமே ட்ரிப்ல தான் தண்ணி பாஞ்ச இப்போ ட்ரிப்ல தான் பாஞ்சிருக்கு இது எவ்வளவு எத்தனை மணி நேரம் ஓட்டிங்க இது வந்து ஒரு 6 மணி நேரம் ஓடும் தொடர்ந்து 6 மணி நேரம் ஆமா எத்தனை ஏக்கருக்கு 1/2 ஏக்கருக்கு ஓகே அது பாதி தண்ணி ரிட்டர்ன் கிணத்து போட்டுரும் இதுல அந்த 6 மணி நேரத்துலயே ஆமா 6 மணி நேரத்துல 6 மணி நேரம் போட்டா இது ஒரு வாரத்துக்கு தேவை இல்ல ஆமா இது எங்க மண்ணு வந்துருக்கு 8 நாளைக்கு நாங்க தண்ணி விடுறோம் களிமண்ணா அது ஆமா களிமண் களிமண்ணே வெண்டல் மண்ணு நிக்குது பாருங்க தண்ணி நிக்குது இதே மரம் புண்ணாக்க தண்ணி அதிகம் தேவைப்படும் அது வாரத்துக்கு ஒருக்க ஓடும் அது இப்ப ட்ரிப்ல ஓட்டுது இந்த மாதிரி இருக்குது ஆமா இப்ப இதே நீங்க அப்படியே தண்ணி பாச்சுனீங்களே எவ்வளவு ஆகும் பாச்சறது இல்ல பாச்சனாவ பாச்சனால இவ்வளவு தான் வரும் நாங்க ஆனா பாச்சறது ஓடுறது இப்படி ஓடுறது இப்படி ஓடுறனா மண்ணி ட்ரிப்ல ஓடுறதனால மண்ணி டைட் ஆவாத இப்ப இத பொலப்பல இருக்கு நிச்சயங்கள ஆனா இப்ப ட்ரிப்ல ஓடுற தண்ணி செலவு கம்மியா தான ஆகும் ஆமா கம்மியா ஆகும் வாய்க்கால் இது மூலம் பரது கம்மியா ஆகும் கம்மி தண்ணி இல்ல இவ்வளவு பண்ணிக்கலாம் இது ஏத்தி எத்தனை நாள் ஆகுது இது வெட்டி இப்ப 25 நாள் ஆகும் இது இன்னும் ஒரு 20 நாள்ல அது தாவ வெட்ற மாதிரி ஆயிடும் ஆமா இது வந்து வர 25 தேதிக்கு புக் பண்ணி வரோம் மட்டும் இதுக்கு முட்டைக்கு ஆமா இது என்ன V1 V1 வெரைட்டி இந்த பக்கம் எல்லாமே G4 இது V1 V1 1 ஏக்கர் இது 1 ஏக்கர் போட்டுருக்கு ஆமா இது போட்டா எத்தனை வருஷத்துக்கு கரெக்டா இருக்கு இல்ல அது நிறைய பேர் நான் கேட்டிருக்கறேன் 30 வருஷம் ஆகி இன்னும் இருக்குதுங்கறாங்க இது வந்து மனுஷனே செத்தா கட்ட சாவாதுன்னு இருக்காங்க இப்ப தண்ணி இல்லாத கடத்துல அப்படியே விட்டாலும் காயாது காயாது அப்படியே இருக்கும் நம்ம மழை பெயறப்ப தவிட்டிக்கலாம் தவிட்டிக்கலாம் வெட்டிக்கலாம் இப்போ எவ்வளவு தண்ணி இருந்தா அது போலாம் இப்போ அப்படியே இல்ல நம்ம எவ்வளவு தண்ணி இருக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ நீங்க தண்ணி கட்ட மாதிரி கட்டிட்டீங்க ஆறு மணி நேரம் விட்டு ஆமா தண்ணி கம்மியா இருக்கு சொட்டு நீர் தண்ணி அந்த செடி கிட்ட மட்டும் ஓடும் வேற ஒண்ணு ஆனா உற்பத்தி இல உற்பத்தி கம்மியா இருக்குமா இல்ல இது கொஞ்சம் ஃப்ரெஷா நிறைய இருக்கு சட்னா வரும் கொஞ்சம் வளர்ச்சி கம்மியா இருக்கும் சோ உற்பத்தி இல உற்பத்தி கம்மியா இருக்கும் இப்போ இதுல வந்து நம்ம இந்த இதுல தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன இந்த மல்பெரி சாகுபடியில இது வேற ஏதாவது சொல்ல வேண்டியிருக்கா இதுல ஒண்ணு இதுல இத ஒண்ணு இது வேற இது எங்க கிடைக்கும் அந்த நாத்து நம்ம அக்ரி நம்ம தோட்டத்துக்கு வந்து பாத்து வாரத்துக்கு ஒருக்க வருவாங்க மல்பெரி ஆபீஸ்ல இருந்து அவங்கள்ட்ட சொன்னா நடவு எங்க இருக்குன்னு சொல்லிடுவாங்க அப்புறம் நான் தாங்க வாங்கிக்கலாம் நம்ம இப்ப ட்ரெய்னிங் போனா யார कांटेक्ट பண்ணும் அல்லமே நம்ம அக்ரி தான் அக்ரினா இந்த விவசாயத்துல இல்ல மல்பெரிக்கு மல்பெரிக்குன்னு தனியா தோட்டக்கலை தோட்டக்கலை இல்ல இருக்காங்க இருக்காங்க சரி அது செரி கல்ச்சர் தான் பட்டு புழு வளர்ச்சி இல்ல அவங்க சொன்னோம்னா அதுக்கு என்ன நடவடிக்கை பண்ணுவோம் பண்ணிரோம் இப்ப நம்ம மாவட்டத்துல சேலம் மாவட்டத்துல இங்க இருக்குது அதே மாதிரி எல்லா மாவட்டத்துலயும் இந்த கூடு வாங்குறது இருக்கா இல்ல இங்க தான் வந்து எல்லா மத்த போர்த்து நாகப்பட்டினத்துல வைக்கறாரு நாகப்பட்டினம் வைக்கிறவர் இங்க கொண்டு வந்து போடணும் அங்க உங்க மாவட்டத்திலயும் அந்த மாதிரி கூடு இருக்கா அங்கேயும் இருக்குது ஒவ்வொருத்தர் எங்க மார்க்கெட் சேர்த்துக்குது அங்க எடுத்துட்டு போயிடுறாங்க மார்க்கெட் <laughs> <laughs> நீங்க ஆடு வச்சு மாடு வச்சு மாடு வச்சு பார்த்ததுல கடைசியா பட்டு புழுக்கு வந்திருக்கீங்க இந்த பட்டு ஒன்றரை வருஷமா வச்சு என்ன லாபம் பார்த்திருக்கீங்க அதுல என்ன உங்களுக்கு வந்திருக்கு இல்ல எங்களை வைக்கலாம்னு சொல்றீங்க அதனால என்ன பலன் அடைஞ்சீங்க நீங்க இல்ல பலன் என்னன்னா இப்ப நாங்க ரொம்ப என்னன்னா கஷ்டத்துல இருந்தோம் இப்ப கொஞ்சம் கஷ்டம் இல்லாம அந்த கடனை கட்டிட்டு கோழி பண்ண வச்சு அது இது எல்லாம் வச்சு லாஸ் ஆயிட்டோம் இப்ப இது பரவாயில்ல மாசம் இருபது நாளைக்கு ஒருக்கா நம்மளுக்கு வருமானம் வந்துருக்கு கை சம்பளம் வாங்குற மாதிரி ஆமா சம்பளம் வாங்குற பால் மாடு வச்சா 10 நாளுக்கு ஒருக்கா பால் பண்ண
ஆனால் நிலம் இருக்கணும் தண்ணி வசதி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ முதலீடு ஷெட்டில் இருந்து ரேக்கில் இருந்து நிலம் இதில் எவ்வளோ மூன்றரை லட்ச ரூபா மூன்றரை லட்ச ரூபா இருந்தால் போதும் போதும் ஒரு தடவை ஒரு முதலீடு ஏக்கர் நடவு மூன்றரை லட்ச ரூபா பணம் இருந்ததுன்னா நம்ம மாதம் நூறு நூறு மட்டும் வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இதில் மானியமும் வந்துடுது அது மானியம் வந்துடும் நம்ம நடவு முன்ன போட்டு நம்ம கை காசு போட்டு கட்டிக்கணும் அப்புறம் தான் நம்ம பணம் மானியம் ஸோ அதனால இது வந்து செய்யலாம் ஆமாம் சார் இல்லை நிறைய தொழிலில் வந்து நிறைய ரிஸ்க் இருக்குது ஆமாம் மற்ற தொழிலில் ஆனால் இந்த மாதிரி இந்த தொழிலில் வந்து கஷ்டப்படாது எதுவுமே அமௌண்ட் கைக்கு வராது ம் புரியுதுங்களா அதனால இதுலையும் கஷ்டப்படணும் அந்தளவுக்கு கஷ்டப்பட தேவையில்ல இப்போ பாரு காலையில் தவச்சிட்டு இதுக்கு மேலே நாங்கள் ஃப்ரீ ஆயிடுவோம் எட்டு மணிக்கு மேலே ஒன்பது மணிக்கு மேலே ஃப்ரீ அப்புறம் தோட்ட தொலை பார்த்துக்கோம் அப்புறம் ஈவினிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் கிளாக்ல ஆரம்பிக்கும் மற்ற வேலையும் நம்ம கவனிச்சுக்கலாம் இதுக்கிட்டே இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது ஸோ அந்த சொல்லுங்க இல்லை இதுதான் இதில் எனக்கு தெரிஞ்ச அனுபவம் வந்து இது அருமையான தொழில் இது லட்சுமி மாதிரி இப்போ மற்ற விவசாயிங்க செய்யலாம் செய்யல கன்ஃபார்மாக செய்யலாம் சரி உங்கள் நம்பர் சொல்லுங்கள் எண்பத்தி ஏழு ஆறு பாலசுப்ரமணிய பேர் எண்பத்தி ஏழு அறுபது நாற்பத்தெட்டு ஏழாயிரம் ம் ஓகே உங்கள் விவசாயிகள் தொடர்பு கொண்ட உங்கள் விளக்கத்தை சொல்லுங்கள் ஆ சரி ஓகே நன்றி இந்த வீடியோ கீழே உங்களுடைய கேள்விகளையும் சந்தேகங்களையும் கருத்துக்களையும் பதிவிடுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களின் அடிப்படையில் தான் என்னுடைய அடுத்த பதிவுகள் இருக்கும் அடுத்த பதிவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது டாக்டர் ராஜா நன்றி